basi karibu tena tunaenda leo na somo letu na leo tutaangalia kuhusu ukuhani tunaambiwa katika biblia kwamba sote ni makuhani na kwa hiyo tunataka kuangalia maana yake ni nini kwa sababu wengine watasema kwamba kwa vile wote ni makuhani na ukuhani e, tukirudi katika agano la kale tunaona kwamba makuhani walikuwa ni ni, ni watu wa juu katika nafasi za kiimani wao ndio waliweza kuingia katika hekalu wao ndio waliweza kuingia ku, kuhudumia katika hekalu walikuwa ni, ni kama vile uh, wawasilishi wa, wa maneno ya Mungu kwa watu na pia uh, ku, kuwasilisha mahitaji ya watu kwa Mungu walikuwa ni katikati ya Mungu na wanadamu na sisi tunaambiwa kwamba sisi ni makuhani sasa maana yake ni nini kwa hiyo tunaita ni ukuhani wa kiulimwengu au kwa kila anayeamini. Eh andiko lenyewe tunaipata katika Petro wa kwanza na ni sura ya pili na mistari miwili ina na tano. Kwa hiyo nitakwenda kuisoma halafu tutakwenda kuangalia zaidi maana yake huko mbele. Mnapokuja kwake yeye aliyejiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu bali kwa Mungu ni teule na la thamani kwake nini nani kama mwenye yaliyo hai nini nani kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho ili mpate kuwa ukuhani mtakatifu mkitoa dhabihu za kiroho zinazokubaliwa na Mungu kwa jina la Yesu Kristo kwa hiyo tunaambiwa kwamba tunapokuja kwake tunapokuwa wa Kristo tunakuwa makuhani tunaotoa dhabihu kwa hiyo na hiyo ilikuwa ni kazi ya makuhani wakati ule walitoa dhabihu kwa ajili ya watu kwa hiyo walikuwa kati ya Mungu na wanadamu no, kazi ya, ya makuhani sasa sisi tume ni kama vile tumeinuliwa kwa makuhani sasa kwa hiyo na tunaambiwa tutoe dhabihu za kiroho <coughs> e, kwa hiyo andiko lenyewe linatuambia kwamba wakristo wote wanahusika kama makuhani lakini ukuhani sasa kama ni wote ni vigumu kusema kwamba huu ukuhani ni, ni nafasi ya uongozi si ndio kwa sababu kama kila mtu ni kuhani wote wameweka katika level moja wote wako sawa sasa hakuna ambaye ni kuhani zaidi au wote ni makuhani hakuna sema ambayo inasema kwamba oh, baadhi yenu ni makuhani wa juu zaidi wengine ni makuhani wa chini zaidi alafu labda kuna makuhani wa katikati hapana nasema ninyi mkoa makuhani na wote na wote mnatoa dhabihu kwa hiyo haiongei juu ya nafasi hizi za uongozi ambazo tunazo katika makanisa na ambazo pia tunasoma uh, juu ya nafasi hizo katika agano jipya kwa hiyo si kwamba nafasi hizo zimetungwa katika historia na na makanisa mbalimbali uh, bali tunayo uongozi huo tunao katika e, Biblia yetu ingawa e, makanisa mbalimbali yanayatumia yana kwa njia mbalimbali e, kwa hiyo ni hali ya kila Mkristo bila kubagiana kubaguana katika ngazi za uongozi kwa hiyo ni hali ya watu wote sote ni makuhani kwa hiyo tunaweza kusema kwamba mchungaji wa kanisa ye ni kuhani lakini muumini mwingine ambaye sio e, mchungaji pia ni kuhani aliyekuja leo kwa Yesu labda ali, aliokolewa leo tunasema kwa Yesu ye ni kuhani na yule ambaye amekuwa mkristo miaka maisha yake yote labda miaka hamsini, sabini na zaidi ye pia ni kuhani hakuna tofauti katika ukuhani huo kwa hiyo tunaambiwa tutatoa dhabihu ya kiroho na hiyo ni ni kumwabudu Mungu, ni kumsifu Mungu, ni kutoa sifa, ni kutoa maisha yetu kwa Mungu, kujitoa kwa ajili yake. Kitu ambayo inatuambia ni kwamba kuhani aliweza kwenda kuhudumia, ku, aliweza ku, kumfikia Mungu moja kwa moja. Na ingawa katika sistemi ya agano la kale kulikuwepo nafasi moja mara moja kwa mwaka kuhani mkuu aliingia ndani eh, ndani kabisa ndani ya patakatifu patakatifu nafikiri panaitwa eh, kutoa eh, dhabihu ya ndoleo ya dhambi ya jamii lakini sisi kama makuhani tuna haki ya kumwendea Mungu na hiyo ni tofauti 
ya hali iliyokuepo wakati ule kwa Myahudi ambapo sasa kama sisi sote ni makuhani sote tunaweza tukamwelekea Mungu lakini haitwambii kwamba wote mnaweza mkawa wachungaji wazee wa kanisa mashemas kwa sababu sio topic ya hiyo andiko topic ya hiyo andiko ni kwamba sasa mlango umefunguliwa hakuna pazia inayozuia wewe na mimi tunaweza tukamwelekea Mungu moja kwa moja na mahitaji yetu na hiyo kwa vile wewe umezaliwa ndani ya Ukristo labda au umezoea hiyo unasema kwa mm, mbona ni jambo la kawaida hii ni jambo kuu unaweza ukamwende huhitaji kuwa na mwakilishi kama wewe una shida yako huhitaji kwenda kwa mchungaji akusaidie kuomba wewe mwenyewe unaweza kamwenda mwendea Mungu mmoja kwa moja sio vibaya kusaidiana kuombea kitu sio vibaya lakini sio kwamba mchungaji ndio ana ana nafasi ya karibu zaidi na Mungu au ana nafasi ya kipekee labda kuna chumba rasmi kwa wachungaji ambayo inamsogea Mungu zaidi huu ni upuuzi mtupu hiyo haipo wewe na mimi tunaweza tukamwelekea Mungu moja kwa moja na hiyo ndio maana ya andiko hili tukienda katika ufunuo eh, sura ya kwanza na mstari wa tano na sita inasema hivi na kutoka kwa Yesu Kristo ambaye ni yule shahidi mwaminifu mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu mtawala wa wafalme wa dunia kwake yeye anayetupenda na ambaye ametuweka huru kutoka dhambi zetu kwa damu yake akatufanya sisi kwa ufalme na makuhani tumtunikie Mungu wake ambaye ni baba yake utukufu na uweza ni vyake milele na milele amen hata ndiko hiyo inahusu kila ambaye anamwamini Yesu kila mtu ambaye amekombolewa na Yesu yani wa Kristo wote Yesu ametupa hiyo haki na hiyo ndio maana ya andiko ya kuwa kila mmoja ni kuhani tutaendelea kuangalia eh, sehemu moja tena ya ufunuo ni ufunuo eh, sura ya tano na mstari wa tisa na kumi inasema hivi Nao wakaimba wimbo mpya wakisema wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja lakiri zake kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukanunulia Mungu watu kutoka kila kabila kila lugha kila jamaa na kila taifa wewe umewafanya hawa wawe ufalme na makuhani wa kumtumikia Mungu wetu nao watatawala duniani. Kwa hiyo hata hapa tunaambiwa kwamba sisi ni wafalme na ni makuhani na inahusu wote. Kwa hiyo andiko hili huwezi kaitumia kwa kutetea nafasi yoyote ile ya uongozi. Lakini unaweza kaitumia wakati unamwendea Mungu kwa sababu Yesu amekupa haki ya kumwendea mmoja kwa moja bila mwakilishi wa katikati. Kwa hiyo hiyo inaongea juu jumuiya yote ya Ukristo tuna haki ya kumwendea Mungu. Inasema kutoka kila kabila, kila lugha na kila jamaa. Ni kwamba watu wote duniani wanaweza wakamwendea Yesu. Tukienda kwenye ufunuo eh, 20 na mstari wa sita. Eh, tunasoma hivi walio barikiwa na walio watakatifu ni wale walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza hao mauti ya pili haina nguvu juu yao bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo nao watawatawala pamoja naye kwa muda wa miaka elfu moja. hapa pia inaongea juu ya wa Kristo wote kwa hiyo eh, hiyo ya, ya ukuhani ya watu wote hai ni jambo nzuri sana ni neno ambayo inatufariji na ina ina inatuletea ina, ina furaha kwa sababu tunajua kwamba hatuhitaji kuwa na mtu wa katikati tunapomwelekea Mungu na hiyo ni jambo la maana sana lakini haiongei juu ya uongozi inaongea juu ya jumuiya yote na ni muhimu sana kufahamu hiyo kutokana na ukweli huo wa egalitaria ni wana ambao wanasimamia kwamba wa wanawake wanaweza kama na kila nafasi watasema kwamba kwa vile wote ni makuhani wote wanaweza wakashika nafasi kama ni 
uzee wa kanisa eh, wataweza kama ni ushemasi watu wataweza uchungaji watu wataweza kama ni padri eh, watu wataweza eh, majina tunayoyatumia hapa labda padri mchungaji sio askofu nini na nini uh, hayo ni, maj- ni nembo au majina ambayo yanatumika katika makanisa mbalimbali mbali kwa kuonyesha cheo fulani katika biblia eh, mara nyingi karibu inatumika ni kama neno moja kama ni, ni mzee alikuwa ni msimamishi msimamizi wa kanisa mzee wa kanisa alikuwa ni kama msimamizi wa kanisa ambapo leo utakuta kuna mchungaji at least pale ambapo mimi nimekulia utakuta kuna mchungaji halafu yeye ana kundi ya wazee ambayo wanamsaidia katika ule uongozi katika makanisa mengine utakuta kuna padri kuna askofu kuna paka papa kukienda kwenye Roman Catholic kwa hiyo eh, kuna structure mbalimbali lakini katika agano jipya hiyo structure yote ni kama vile hatuioni sana tunaona mitume ambayo ni, ni wale eh, waliokuwa waki, waki eh, sambaza injili mara nyingi ilikuwa ni mitume halafu nakuta viongozi wa kanisa ambayo wanaitwa presbyter ambayo walikuwa ni kama vile au wachungaji au wazee wa kanisa lakini hiyo, hiyo ni topic nyingine kidogo. E, tatizo ya kusema kwamba kwa vile wote ni makuhani, wote wangeweza kuwa wazee au hivyo. Kwanza haiendani na hiyo kwa sababu kuhani e, kuhani wa agano la kale alikuwa na kazi ya kuwa mtu wa katikati ya Mungu na wanadamu. Sasa hiyo imeondolewa. Kwa hiyo sasa moja kwa moja mtu binafsi moja kwa moja anaweza akaongea na Mungu. Kwa hiyo hapo ni kama vile hoja imesha imesharibika hapo. Eh alafu kuna vingine kwa sababu vyeo vingine vinakuja na masharti. Ni kwamba si kwamba tu umekuwa kuhani moja kwa moja unafaa katika cheo. Cheo cha uzee, cha uchungaji na, na mashema hayo yote yanakuja na masharti. Kwa hiyo inabidi uweze kufaa katika hayo masharti pia. Eh, si wa Kristo wote ambayo wanafaa kuwa wazee hata kama ungesema kwamba labda jinsia isimzuie hiyo inawezekana lakini sio kwamba wote wanafaa eti automatically kwa sababu wewe ni mkristo unaweza ukawa mzee inakuja na masharti lakini swali ambayo tunaiangalia hapa ni kwamba vipi jinsia yako inakuzuia kuwa mzee wa kanisa na nadhani katika kipindi kilichopita mimi msimamo wangu niliona kwamba hiyo sio wazi sana nafikiri inawezekana kwa mzee wa kanisa hata kama wewe ni mwanamke ingawa wengine watasema kwamba hiyo ni wazi sana inategemeana na jinsi unavyotafsiri andiko inayohusika kwa hiyo tukirudia pale katika makundi yetu mawili ya complementarian na egalitarian utasema kwamba wa complementarian ambayo wanasema kwamba kuna kazi rasmi kwa wanaume na kwa wanawake E, itasema kwamba inakuzuia jinsia inakuzuia kuweza kuwa mzee wa kanisa au nafikiri mchungaji msimamizi lakini egalitarian watasema siwe hivyo kwa hiyo nakukumbusha jua hiyo hiyo ndio topic yetu e, na kama nilivyosema kuna andiko uh, rasmi ambayo inaongea jua hiyo na tulipitia kwa hiyo kama e, una, unafikiria hiyo nina kushauri pitia masomo yote hayo kwa sababu sitaweza kurudia rudia kila kitu ambaye ninaiongea ni, ni somo ndefu sana basi tukumbushane tu maana ya ukuhani wetu ya kwanza ni kwamba huhitaji kuwa na mwakilishi kati yako na Mungu huhitaji kuwa na mtu wa katikati huhitaji kuwa na mtu ambayo anakuombea au anaomba kwa kwa niaba yako hiyo huhitaji siseme kwamba E, ni vibaya kuomba pamoja au kuomba msaada kwa mtu ku, kusaidia katika maombi hiyo ni kitu kingine lakini huhitaji kuwa na mtu wa katikati unapomwendea Mungu We mwenyewe mmoja kwa moja unaweza kumueleza Mungu kila kitu unachohitaji kumueleza e, katika Timotheo wa kwanza e, sura ya pili na mstari wa tano tunasoma hivi kwa maana kuna kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu yani mwanadamu Kristo Yesu. Yesu Kristo alishatupatanisha na Mungu. Kwa hiyo hiyo kazi imeshafanyika. Uhitaji mwingine mpatanishi. E, katika Waibrania sura ya kumi na 19 hadi 23 tunasoma hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwa tunayo ujasiri wa kupa, 
kupaingia patakatifu patakatifu kwa damu ya Yesu kwa njia mpya iliyo hai tuliyofunguliwa kwa ajili yetu kupitia kwenye lile pazia yani mwili wake basi kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu sisi na tum karibie Mungu kwa moyo mnyofu kwa imani timilifu mioyo yetu ikiwa imenyuziwa damu ya Kristo na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya nayo nayo miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi unaona tuna haki ya kuingia kwa Yesu kwa hiyo hatuhitaji na hiyo ndio maana ya huu ukuhani uh, uh, tukimalizia na na Waibrania 6 na 19 inasema hivi tunalo tumaini ili kama nanga ya roho iliyo imara na thabiti Tumaini hili huingia katika sehemu takatifu iliyopo nyuma ya pazia. Tunaweza tukamwendea Mungu moja kwa moja hatuhitaji mtu mwingine wa katikati. Na hiyo ni muhimu sana. Hiyo kwa, kwa, kwa sehemu fulani kipindi hiki chote kimekuwa nje ya topic yetu ya somo lakini mara nyingi tunapokuwa na mivutano katika mwili wa Kristo na tunajaribu ku ku kujenga kesi zetu tunatumia maandiko kwa kujenga kesi yetu ambayo hayahusiki na kesi yetu na andiko hili halihusiki na kesi kama e, mwanamke anaweza kawa na nafasi kila nafasi katika mwili wa Kristo haihusiki na hiyo kwa bahati mbaya isipokuwa inasema kwamba sote ni makuhani sote tunaweza tukamwendea Yesu na, na ndio maana nimekuwa nikiongelea eh, kwa kwa kirefu kidogo kwa sababu eh, sijui wewe we uko wapi kama uko Marekani kuna nimeona kwamba kuna wanaoangalia video zetu kutoka Marekani na kuna nchi nyingine pia ambapo mjadala huo ni mzito sana na ni mkubwa sana eh, na hapo utaona kwamba Uh, utakuwa unasikia uh, mjadala huo karibu kila kona uh, ya makanisa ukiwa sehemu kama hapa niliko Sweden hautaisikia sana hatuiongelee sana kwa sababu sio jambo kubwa hapa hapa utakuta kila nafasi nafikiri kila mtu anaweza at least katika makanisa mengi kila nafasi inaweza kashikwa na mwanamke au mwanaume hakuna matatizo uh, kwa hiyo kama tulivyoona ukuhani ya wote haihusiki na uongozi wa kanisa ni haki ya kila Mkristo na hiyo ni, ni kitu kizuri. Uh, kuna wengine wanasema hivi wanawake wanatabiri. Na unabii inaweza ikawa ni cheo ambayo ni kubwa hata kuliko uchungaji, hata kuliko uzee wa kanisa. Kwa hiyo kama wanaweza wakatabiri lazima waweze kushika nafasi za uongozi pia. Hiyo ni topic ya kipindi kinachokuja. Kwa hiyo kama umenifuata mpaka hapa, Mungu akubariki sana na kipindi hiki kimekuwa kirefu kidogo. E, na bila shaka tutonana katika vipindi vingine. Asante sana.